ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു സർവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് മുഴുവൻ എഴുതിയെടുക്കുക അതൊന്ന് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ടെക്നോളജി യുഗത്തിൽ നമുക്ക് അതിനും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരാളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വിസ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ഒരു ലിങ്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ലഭിക്കും മാത്രമല്ല അവർ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ സമയവും ഡേറ്റും സഹിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ സൗജന്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പരിശോധിക്കുന്ന തീർത്തും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ദീപിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് യു ആർ നോ വാച്ചിങ് നൈസ് വെൽക്കം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലെങ് അല്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടേതായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അതൊക്കെ കൊടുക്കുക താഴെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു പേജിനകത്ത് താഴെയായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ബ്ലാങ്ക് തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ശേഷം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോമിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫോം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ നൈസ് വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൈസ് വേൾഡ് മീഡിയ എന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തതാണ് ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ടിക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം താഴെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് ബട്ടൺ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഷോർട്ട് ആൻസർ ലോങ് ആൻസർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഡ്രോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാം ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ് ലോങ് ആൻസർ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മെയിലോ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക അത്തരത്തിലാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിക്കുവാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ
സബ്മിറ്റ് കൊടുത്ത പരസ്യം വന്നിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോം ക്രിയേറ്റർ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം ഇവിടെ കോപ്പി ലിങ്ക് വ്യൂ ഫോം ഇമെയിൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ മെസ്സേജ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ആവും ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം വ്യൂ ഫോം കൊടുക്കുന്നു വ്യൂ ഫോം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഫോം കാണുക എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെങ്ങനെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം അവർക്ക് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താഴെയുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇമെയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അവർ അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെന്ന് കണ്ടോ അതിന് മുകളിൽ ചുവന്ന സ്റ്റാർ കാണാം അത് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് എന്നത് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് വന്നത് അപ്പോൾ അവരവരുടെ പേര് കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ശേഷം ജെൻഡർ അതായത് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അതും കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റാർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത്രയും ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കാണും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് അവർ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫോം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫോം ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്താണ് അവർ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ആ ഒരു ഫോം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലാണ് ലഭിക്കുക ഇവിടെ വ്യൂ റെസ്പോൺസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണോ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അത്രയും ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തവരുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്നു ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് സമ്മറി ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുണ്ട് സമ്മറി ടോട്ടലാണ് അത് നമ്മളധികം നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വല് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോ ആളെയും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ടൈം അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദം ായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നത് കാണാം ഏറെ പ്രയോജനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ എസ് നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും എന്ന് നോക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഫോമിനെ തന്നെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സർവേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിത് മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തതിന് പകരം താഴെയുള്ള ഫോം ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇത് കാണിച്ചിരുന്നത് അല്പം നല്ല മനോഹരമായിട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് അത്യാവശ്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അത്യാവശ്യം ഇത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗൂഗിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സർവേ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു സർവേ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോമിൽ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്ത ശേഷം താഴെയുള്ള റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനോഹരമായ തീംസ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഞാനിവിടെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന തീം സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു ആ കയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവരിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവരുടെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും ശേഖരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ ഡാറ്റകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സബ്മിറ്റ് എന്ന് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ അവർക്ക്
ഷോർട്ട് ആൻസറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം സൈഡിൽ കണ്ടില്ല ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഫോണിൽ താഴെ കൊടുത്തു ഇത് ഇവിടെ സൈഡിലാണ് പ്ലസ് ബട്ടൺ ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ വേണോ പാരഗ്രാഫ് വേണോ എന്നിവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മൊബൈലിൽ കൊടുത്തതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നു റിക്വയർഡ് കൊടുത്ത സ്റ്റാർ മാർക്ക് വരും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ വീണ്ടും മെയ് നേരത്തെ നമ്മൾ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് കൊടുത്തു ജെൻഡർ അത് തന്നെ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നു മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് കൊടുത്തു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഷോർട്ട് ആൻസർ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലും ഓപ്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫീമെയിലും കൊടുത്തു അത്രയും കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചുവപ്പ് സ്റ്റാർ വരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നിവിടെ കാണിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിനെ മനോഹരമായ തീം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പിക്ചർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് തരുന്ന കുറച്ച് പിക്ചർ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ അപ്ലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിളിൽ തരുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തി എത്തി ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ സ്റ്റൈൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സാവധാനത്തെ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ കാണുമെന്നത് റിവ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മെയിലിലേക്ക് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്കോ മറ്റൊരാളുടെ മെയിലിലേക്കോ സെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ലിങ്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ മെയിൽ ഐ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെയുള്ള സെൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് താഴെയുള്ള കോപ്പി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി അയക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് വെബ്സൈറ്റ് ഇത് അധികം നോക്കേണ്ടത് വലിയ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ മെയിൽ എൻ്റെ മെയിൽ മറ്റൊരു മെയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുക അവർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ അവരുടെ പേര് കൊടുക്കും ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സബ്മിറ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യട്ടോ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണും ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവർ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അവർ കൊടുത്ത് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലാങ്കിലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫോം ഇവിടെ വന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്തെത്തും അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ കാണാം സമ്മറി വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി റെസ്പോൺസും കാര്യങ്